Buenos días, padres de familia, alumnos. Me dirijo a ustedes con la finalidad de darles a conocer la programación que según SEP nos, en, nos ha enviado. Aprovecho también la ocasión para saludarles, aunque sea a distancia, pero con todo mi corazón y para decirles que los extraño en demasía. Hoy, 5 de junio, se terminan las clases en línea para la sección de primaria y secundaria. Para kinder, se terminará el 12 de agosto. Continuamos con nuestras pequeñas tareas y o actividades. Del 8 de junio al 12 de junio, la sección primaria, los padres de familia deberán enviar a sus maestras titulares los temas que ustedes consideren que se deben de reforzar para que estas mismas las aclaren. En esta semana no se va a dejar tarea y también será en línea. Del 8 de junio al 12 de junio, para secundaria, para los grupos de primero y segundo, también será aclaración de dudas en cuanto a los temas que no hayan sido comprendidos. También no habrá tareas ni actividades. Para el grupo de tercero se, da, se dará repaso de Comipems. El día 8 de junio o 9 de junio no habrá actividades según la sección, ya que estaremos en junta de consejo técnico. A partir del 8 de junio al 7 de agosto se implementará el programa Verano Divertido. Estas serán en línea y serán clases de danza y educación física. Realizaremos también un curso de regularización en línea si nosotros vemos o ustedes nos envían o ustedes no quedan plenamente satisfechos en cuanto a los temas que se tengan que aclarar. Continuaremos hasta que queden bien aprendidos. Aparte de eso, tenemos otro curso de regularización de manera presencial. Durante 15 días o tres semanas en el mes de agosto. De julio 20 al 7 de agosto serán reinscripciones e inscripciones para el ciclo escolar 2021 con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es urgente nos hagan llegar a la brevedad posible sus depósitos bancarios para actualizar sus boletas de pago. El inicio de clases es a partir del 10 de agosto y se hará de manera escalonada. Es importante que tomemos en cuenta el semáforo que tengamos. Como ustedes ya saben, la alcaldía e Iztapalapa está en semáforo rojo. La entrega de documentos de manera física se realizarán el día 10 de agosto. 
Cabe mencionar que es de vital importancia la guarda de las evidencias de sus tareas o actividades que se realizaron en este periodo, ya que al, ya que al, al iniciar el nuevo ciclo escolar, no los van a solicitar. Como institución te, se tendrá que realizar un proyecto llamado Mis Vivencias en el periodo del COVID-19. Estos serán manuscrito con excelente letra para las secciones de primaria y secundaria. Para las secciones de preescolar es muy importante que se realice con estas dos premisas. ¿Cómo me sentí ante esta pandemia y qué aprendí durante este lapso? Para preescolar se tendrá que realizar en cinco hojas y será mediante dibujos, ya que posteriormente haremos un concurso en el cual los niños de manera oral vayan explicando sus dibujos. Podremos evaluar lenguaje y el área socioemocional. Para primaria, primero, segundo y tercero, las premisas que tendrán que elaborar es cómo me sentí ante esta pandemia, qué aprendí durante este lapso y cuál es la importancia de practicar los valores en situaciones difíciles. Para cuarto y quinto grado, las mismas premisas anteriores y anexamos esta. ¿Por qué es tan importante el valor del esfuerzo? Para la sección secundaria son todas las anteriores y por qué es tan importante cuidar mis siguientes áreas. La emocional, la social, la física y la espiritual. Recuerden que debe ser en excelente letra. Puede ser en hojas rayadas o de cuadro, con pluma negra, y respetando las mayúsculas con rojo. Para cualquier aclaración, cualquier duda, favor de comunicarse con la maestra Berenice Cortés. Aprovecho también la ocasión para desearles a todos los papás y a todas las mamás un feliz día del padre. Esperamos y esperemos que se la pasen muy contentos en familia y valoramos en demasía el esfuerzo que han hecho tanto padres, madres, tíos, abuelitos de cada familia. Sabemos que esto no fue fácil, pero también hay que tener valentía para enfrentar circunstancias que no tenemos programadas. Esa es parte de la vida, el aprendizaje. Pero siempre creo que cuando ponemos esfuerzo y perseverancia, salimos fortalecidos. Salimos con aprendizaje y creo que todos aprendimos a prever 
situaciones, a estar preparadas para situaciones difíciles. Les agradezco su tiempo, les agradezco infinitamente su preferencia, el equipo de maestros, el equipo de colaboradores y una servidora de manera especial, les estamos muy agradecidos. Sabemos que Dios nos ha bendecido muchísimo y esperamos continuar igual, siendo bendecidos y siendo de bendición. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana y que Dios les siga prosperando.